Hi all, welcome to Brain Accounting Tutorial. Balance Sheet. Balance Sheet பத்தி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். Final Accounts 1 ல இருக்கிற லாஸ்ட் அக்கவுண்ட் தான் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் प्रिபெயர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் அண்ட் प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் அப்படிங்கற இந்த ரெண்டு அக்கவுண்ட்டுமே प्रिபெயர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் प्रिபெயர் பண்ண முடியும். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் அண்ட் प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட். இந்த ரெண்டு அக்கவுண்ட்டுமே நான் தனி தனி வீடியோவா டீடைலா एक्सप्लेन பண்ணி வீடியோ போட்டுக்கேன். வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ இந்த வீடியோல பேலன்ஸ் ஷீட் தான் பார்க்க போறோம். அதாவது only பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் நம்ம அல प्रिபெயர் பண்ண முடியாது ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோல நீங்க மூணு அக்கவுண்ட்டுமே எப்படி प्रिபெயர் பண்ணனும்ன்றது லேர்ன் பண்ணுவீங்க மோர் ஓவர் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் 1ோ இந்த வீடியோவோட முடிஞ்சிரும் இல்லையா வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் 1ல உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வீடியோ प्रिபெயர் பண்றேன் உங்களுக்காக இப்போ क्वेश्चन என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிச்சிரலாம் from the following trial balance of sharan inga or person oda name kuduthirukanga ivanga name kuduthirukum bodu namba vandu problem podum bodu adhavadhu format podum bodu namba indha name yum namba edukkom okay sharan da dealer name ip namba yaarukaga balance sheet prepare panna porom na sharan abindra ungalukaga da prepare panna porom prepare trading profit and loss for year ending 31st december 2017 31st december 2017 irukra date la ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அஸ் ஆன் த டேட் இந்த டேட்டுக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வாஸ் வேல்யூட் அட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் டேபிளில் கொடுக்காம இங்கே கொஸ்டினில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுக்கலன்ட்டு எடுக்காம இருக்கக்கூடாது டேபிளில் தான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு இல்லை இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லேயும் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுப்பாங்க அதனால தான் நம்ம எப்போதுமே டேரெக்டாக டேபிளுக்கு போகாமல் மேலே கொடுத்துருக்குற இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது மேலே கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினை நம்ம படிக்கணும் இப்போ இங்க நமக்கு டேபிள்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுல எதெல்லாம் ட்ரேடிங்ல வரும் எதெல்லாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல வரும்னு நான் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதே நான் சொல்றேன் இந்த ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டுமே நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மேட் உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபார்மேட் வந்து எப்போதுமே பார்க்க ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஃபார்மேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ஃபார்மேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்துட்டு டீலரோட நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஷரன் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக எந்த புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுனா மட்டும் போதும் ட்ரேடிங் அண்ட் profit and loss account for year ended question la enna year mention pannirukanga namakku 31st december 2017 idu credit side idu debit side okay inga na vandu particulars amount amount particulars amount அமௌண்ட் இங்கேயே நான் டபுள் அமௌண்ட் காலம் எடுத்துருக்கேன் ட்ரேடிங்க்கு வந்துட்டு நிறைய ப்ளஸ் பண்ணுற மைனஸ் பண்ணுற ஒர்க்கிங்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இங்கே டபுள் அமௌண்ட் காலம் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம இங்கே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரேடிங்கில் போட போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்டாக் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இது எப்படி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் சொல்கிறேன் இங்கே என்ன இயர் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இங்கே கொஸ்டினில் எந்த இயருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தான் இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி ஒன் ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி இங்கே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் அப்போ இது வந்துட்டு பிகைனிங் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட பிகைனிங் இது எண்டிங் இது நம்ம ஏன் இந்த இயருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எப்போதுமே எண்டிங் டைமில் தான் நம்ம இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதனால தான் எண்ட் ஆஃப் த இயரில் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நம்ம அப்போனா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து இது தானே இதை தான் இப்போ நம்ம இங்கே போட போகிறோம் டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஹவு மச் டூ லேக் ருபீஸ் அந்த டூ லேக்கு இங்கே தான் எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்னது பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேசஸ்னு நம்ம பார்க்கும்போது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் நமக்கு அந்த கொஸ்டினில்
நெக்ஸ்ட் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் எதுக்காக வருது இப்போ நான் வெளியிலேருந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால தான் இந்த இந்த டிரான்சாக்ஷன் எனக்கு வருது கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் எதுக்கு வருது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண பொருளை ப்ராடக்டை நான் என்னோடய பிளேஸ்க்கு நான் கொண்டு வர்றேன் அதுதான் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் டு கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் டு கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் ஹவு மச் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் வேஜஸ் வேஜஸ் எதுக்கு வரும் நம்ம லேபரர் வச்சு வேலை செய்கிறோன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற சேலரிஸை தான் டெய்லி வே டெய்லி கொடுக்கும்போது அதை வந்து வேஜஸ்னு சொல்லுவாங்க மந்த்லி மந்த்லி கொடுக்குறாங்கன்னா அதை வந்துட்டு சேலரி சில ரெமினரேஷன் அப்படி சொல்லலாம் வேஜஸ் ஹவு மச் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இங்கே பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வருது இது வரைக்கும் தான் நமக்கு இப்போ ட்ரேடிங்கில் இந்த சைட் கிடச்சிருக்கு திஸ் சைட் நம்ம போகும்போது சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் வரும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்கிறதே நம்ம போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது சேல்ஸ் கமிஷன் ரிசீவ்ட் அண்ட் கேபிட்டல்லாம் வந்துட்டு அதர் அக்கௌண்ட்டில் வரும் இப்போ நமக்கு இங்கே சேல்ஸ் தான் வரும் இங்கே சேல்ஸ் இருக்கும்போது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் நமக்கு கொஸ்டினில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடில் நம்ம மைனஸ் பண்ணி போடுவோம் இங்கே நமக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இல்லை ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே செகண்ட் காலமில் சேல்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பை சேல்ஸ் ஹவு மச் டென் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே நமக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட போகிறோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் நமக்கு எங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மேலே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் எடுத்துகிட்டு நான் எழுதிக்க போகிறேன் பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஹவு மச் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எஸ் ஓகே இப்போ ட்ரேடிங்கில் வரக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம பண்ணுற இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா வெறும் பேலன்ஸிங் தான் பண்ண போகிறோம் டென் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹவு மச் டுவெல் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டுவெல் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே உங்களுக்கு நான் புரியணுன்றதுக்காக இங்கே நான் சின்னதாக எழுதுகிறேன் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது உங்களுக்கு வேணும்னா ஒர்க்கிங்ஸில் தனியாக போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ கிரெடிட் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டுவெல் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ டெபிட் சைடில் பாருங்கள் டூ லேக் ப்ளஸ் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த நாலுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்கிது தேர்ட்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ நமக்கு எந்த சைடு அதிகமாக இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா இது எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே இன்கம்ஸ் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இது இது எல்லாமே இன்கம் இல்லையா நம்ம பண்ண எக்ஸ்பென்சஸை விட இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் தான் அது நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் இல்லையா ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்திருக்கிற இன்கம்மை விட எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அது வந்து லாஸ் லாஸ்னு வரும்போது நம்ம கிரெடிட் சைடில் தான் அதை அப்ளை பண்ணணும் பை க்ராஸ் ப்ராஃபிட் சாரி க்ராஸ் லாஸ் கேரி டவுனாக இது ஏன் க்ராஸ் லாஸ் சொன்னேன் க்ரெடிட் விட நமக்கு டெபிட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது வந்து க்ராஸ் லாஸ் இப்போ இதுவே உங்களுக்கு க்ரெடிட் அதிகமாக இருந்து டெபிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம இங்கே க்ராஸ் ப்ராஃபிட்னு அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு க்ராஸ் லாஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா நைன்டி தௌசண்ட் அதுதான் நம்மளோட க்ராஸ் லாஸ் நைன்டி தௌசண்ட் இதுதான் க்ராஸ் லாஸ் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் டேலி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதாவது தேர்ட்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எஸ் இப்போ நம்ம என்ன என்ன போட போகிறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இவ்வளோ தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப்னா உங்களுக்கு ட்ரேடிங்கில் கிடச்ச க்ராஸ் லாஸோ இல்லை க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டையோ நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு கேரி பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு இங்கே க்ராஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருந்ததுனா அதை நீங்கள் க்ரெடிட் சைடு போடுவீங்க ஏன்னா அது வந்து ப்ராஃபிட் இல்லையா ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு லாஸ் கிடச்சதுனால அதை எடுத்துகிட்டு வந்து டெபிட் சைடில் போட போகிறீங்க டு க்ராஸ் லாஸ் ப்ராட் டவுன் ஹவு மச் நைன்டி தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் நமக்கு வந்துட்டு லாஸ் கிடச்சிது அது நெக்ஸ்ட்டு சேலரிஸ் ரிப்பேர்ஸ் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் இந்த மூணுமே வந்துட்டு நமக்கு இன்டைரக்டாக நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் எப்போதுமே இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம்ஸ் தான் வரணும் ட்ரேடிங்கில் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டேரக்ட் இன்கம்ஸ் தான் வரணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சேலரிஸ் ரிப்பேர்ஸ் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் இந்த மூணுமே வந்துட்டு இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இந்த மூணுத்தையுமே நான் இப்போ இங்கே எழுத போகிறேன் டூ சேலரிஸ் How much? 1,20,000 To repairs How much? 
இங்க பாத்தீங்கன்னா பண்ணி இதுவும் ஒரு லாஸ் பை நெட் லாஸ் ப்ராஃபிட் வந்தால் தான் நம்மளால் இந்த சைட் போட முடியும் லாஸ் வந்ததுன்னா இந்த சைட் தான் நம்ம போடணும் கேரி டவுன் இந்த நெட் லாஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பேலன்ஸ் ஷீட் அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த நெட் லாஸை இப்போ இந்த கிராஸ் லாஸ் எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு வந்தோமோ இந்த நெட் லாஸையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டு கொண்டு வர போகிறோம் ஃபைவ் லேக் டூ தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹவு மச் ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இஸ் த நெட் லாஸ் ஆஃப் திஸ் சம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு டேலி ஆகிடும் ஃபைவ் லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் டூ தௌசண்ட் எஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட் நம்ம போட போகிறது என்ன பேலன்ஸ் ஷீட் கம்மிங் டு அவர் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் என்ன ஃபார்மேட் சேம் ஃபார்மேட் என்ன என்ன புக் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கோ பேலன்ஸ் ஷீட் அதே தான் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் லயபிலிட்டிஸ் அமௌண்ட் அமௌண்ட் அசட்ஸ் அமௌண்ட் அமௌண்ட் இந்த ஃபார்மேட்டில் என்ன ஒரு சின்ன சேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பர்டிகுலர்ஸ்க்கு பார்த்து நம்ம லயபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசட்ஸ்ன்னு இந்த ரெண்டு டேர்ம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லயபிலிட்டிஸ்னால் நம்ம கம்பெனிக்கு இருக்கிற எவ்வளோ கடன் இருக்குது ஓகே அதெல்லாம் தான் லயபிலிட்டிஸ் அசட்ஸ்னால் நம் நம்ம கம்பெனியோட சொத்து எவ்வளோ இருக்குது நம்ம கம்பெனியோட வேல்யூ என்ன அது எல்லாமே வந்து இந்த அசட் சைட் தான் நம்ம போடுவோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறதுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது கேஷ் இன் அண்ட் லேண்ட் ட்ராயிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது வேறு என்ன இருக்குது கேபிட்டல் இருக்குது வேறு வேறு எதுவுமே கிடையாது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது நெட் லாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த கிராஸ் லாஸ் எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த நெட் லாஸையும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதை வந்து எதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமான்னு கேட்காதீங்க கேபிட்டல்னு அமௌண்ட் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதோ கேபிட்டல் தேர்ட்டி த்ரீ லேக் இந்த கேபிட்டல்னால் என்ன இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டலாக அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேர்ட்டி த்ரீ லேக்கில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கு ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணதுலேருந்து லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குன்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண இப்போ நான் டென் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குன்னா அப்போ மொத்தமாக என்கிட்ட ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் இருக்கும் ஆனால் இந்த கேஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லாஸ் ஆகிருக்கிறதுனால நான் மைனஸ் பண்ண போகிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ராஃபிட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் நெட் லாஸ் கிடச்சிருக்குன்னா அதை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு கேபிட்டல் எவ்வளோ கேபிட்டல் ஏன் நீங்கள் லயபிலிட்டி சைடில் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் வச்சு தான் ஹோல் பிஸ்னஸே நடக்குது ஸோ இந்த கேபிட்டல் வந்து நம்மளோட அசட் கிடையாது அது நம்மளோட மணி தான் அதை நான் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் அது ஏன் காசுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் என்னோட கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அதில் இருந்து தான் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நான் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் எல்லாமே நான் அந்த அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட் வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்போ அது என்கிட்ட இருந்து போகும் அது போய் போகி தான் அது எனக்கு ப்ராஃபிட்டாக திரும்ப வரும் எஸ் கேபிட்டல் ஹவு மச் தேர்ட்டி த்ரீ லேக் தேர்ட்டி த்ரீ லேக் ருபீஸ் இது கூட மைனஸ் நெட் லாஸ் நெட் லாஸ் ஹவு மச் ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் இப்போ இதை ஏன் இங்கே டேரெக்டாக போடலன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நான் ஒரு டென் தௌசண்ட் நான் பிஸ்னஸில் நான் போடும்போது நான் டூ தௌசண்ட் என்னோடய பர்சனல் யூஸ்க்காக நான் எடுத்துட்டேன் அப்போ அதில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் தானே நம்ம பார்ப்போம் சேம் திங் இங்கே ட்ராயிங்ஸ் உங்களுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண தேர்ட்டி த்ரீ லேக்கில் எனக்கு
ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம வந்துட்டு எமர்ஜென்சிக்காகவும் எதுக்காகவும் நம்ம விட்ரா பண்ணுற மாதிரி நம்ம திரும்ப நம்ம கேபிட்டல் போடலாமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் நடுவிலேருந்தே அந்த காசு எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் நடுவில் திரும்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் திரும்ப கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அடிஷனல் கேபிட்டல் இல்லைனா கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ட்ராயிங்ஸ் இந்த ட்ராயிங்ஸ் இது கூட இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் கூட ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ் சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ்னால் நம்ம யாருக்கு நம்ம வந்துட்டு நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக வெளியிலேருந்து லோன் இல்லை யாருக்கிட்ட இருந்தால் மணி மோர பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்கு நம்ம எப்படியோ பே பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்களையும் அதனால தான் நான் லயபிலிட்டி சைடில் போட போகிறேன் சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ் சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ் ஹவு மச் டுவெல் தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு இருந்தது எல்லாமே நம்ம போட்டாச்சு இது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த ரெண்டுமே ட்ரேடிங்கில் இதுவும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இது இப்போ தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டோம் இங்கே எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற நாள் எடுத்து தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் கேஷ் இன் ஹேண்டு நான் சொன்னலை இங்கே நம்மக்கிட்ட லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கோ என்ன அசட் இருக்கோ எவ்வளோ இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சைடு போட போகிறோம் ஸோ கேஷ் இன் ஹேண்டு கேஷ் இன் ஹேண்ட்னால் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த புக் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்கிட்ட என் கையில் எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை தான் நான் இங்கே கேஷ் இன் ஹேண்டு போட போகிறேன் ஹவு மச் கேஷ் இன் ஹேண்ட் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு லேண்டு என்னோடய பிஸ்னஸோட லேண்டு டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் டெபாசிட்ஸ் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் இங்கே ஏன் அசட்டில் போகிறோன்னா நம்ம எப்படி கேஷ் வந்து கையிலையும் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி கம்பெனியோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் நம்ம சம் மணி நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா அதை தான் பேங்க் டெபாசிட்னு சொல்கிறாங்க பேங்க் டெபாசிட்ஸ் ஹவு மச் டூ லேக் ருபீஸ் தென் இப்போ நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குற எல்லாமே போட்டாச்சு இன்னும் ஒன் திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் அது என்னதுன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னால் நான் இந்த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு நெட் லாஸ் ஆகி எனக்கு இவ்வளோ ஆகி எனக்கு பேலன்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேருந்து எனக்கு க்ளோசிங் எவ்வளோ இருக்குது நான் இவ்வளோ நான் இந்த டூ லேக் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இந்த டூ லேக்கில் நான் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் நிறைய விற்கிறேன் வாங்குகிறேன் எனக்கு கமிஷன் வருது நான் சேலரிஸ் பே பண்ணுறேன் வேஜஸ் பே பண்ணுறேன் இது எல்லாமே முடிச்சுட்டு இந்த கம்பெனியில் எனக்கு லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் இங்கே நான் எடுத்து எழுதிப்பேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஹவு மச் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆஸ் பர் த ரூல் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் அசட் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈக்குவலாக வரும் இப்போ நம்ம பார்த்துருவோமா ஈக்குவலாக வருதான்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் இப்போ நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் போத் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ நம்ம போட்டுருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட் கரெக்ட் நீங்கள் போட்டிருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட் கரெக்ட்னு எப்படி செக் பண்ணணும்னா ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட் வந்துட்டு கரெக்ட் ஓகே இல்லை நான் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டுட்டேன் எனக்கு எதுவும் ஒன்று மிஸ்ஸிங் ஆகுது எனக்கு எனக்கு வந்து ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் வரல ஆனால் நான் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்னா நீங்கள் எங்கே போடுறீங்க இல்லையா நெட் லாஸ் ஆனாலும் சரி ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ராஃபிட்னா ஆட் பண்ணுவீங்க லாஸ்னால் மைனஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஆனால் எனக்கு லாஸ்ட் ஆன்சர் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பீங்க ஏன்னா அங்கிருந்து இந்த அமௌண்ட் கொண்டு வரும்போது இந்த அமௌண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் இங்கே ரெண்டு சைட் டேலி ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டுருவீங்க ஆனால் ஏதோ ஒன்று எனக்கு தப்பா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல கரெக்டான நெட் லாஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டோ கிடைக்கும் அந்த நெட் லாஸ் நெட் ப்ராஃபிட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல உங்களுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் பேலன்ஸ் ஷீட் வெரி வெரி ஈஸி வந்து நீங்கள் ஃபார்மெட் மறக்காம செக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல இருக்கு 